kali ni kita akan share uh, berkenaan macam mana nak buat uh, sertifikat dalam Canva. So first uh, macam biasa lah kita akan buka uh, Canva punya application eh, canva.com. So basically kalau untuk yang tak ada akaun lagi kita kena sign up eh. Okay. Jadi ini adalah interface first untuk Canva. So kalau kita tengok uh, interface ni Okay, so kat tepi ni adalah menu-menu tertentu. Jadi sekarang ni untuk kita nak buat certificate first of all boleh just type certificate eh. Kalau dah ada kat sini kita just pilih lah. Ha, so untuk certificate ni actually dia ada uh, dua dua jenis asas iaitu secara uh, portrait ataupun secara landscape. Ha, basically kita pernah uh, tengok lah, pernah dapat kan sama ada sertifikat tu dalam bentuk landscape ataupun dalam bentuk uh, portrait. Uh. Untuk video kali ni saya akan uh, share uh, kita gunakan untuk portrait lah sebab basically portrait biasa di diguna pakai ya. Eh. Okey, so kalau kita tengok kat sini, eh, kalau kita tengok kat sini um, <coughs> banyak sangat lah dia punya template. So, pilih boleh pilih je yang mana-mana yang kita rasa sesuai. Okay. So, kat sini boleh. Boleh semua okey lah. Eh. Alright. Ke, katalah saya pilih untuk yang ni. Okay. Bila kita klik pada uh, pada contoh template tersebut. Eh, Sertifikat. So, kita kita boleh juga. Uh, dia akan view jugalah beberapa lagi cadangan ataupun recommendation ni. Okay. Uh, so, saya just customize these templates senang je. So basically untuk sertifikat ni uh, boleh jugalah kita sebagai organizer uh, kalau kita sebagai peserta tu uh, tak boleh lah biasanya uh, mesti ada seminar ataupun kursus-kursus yang kita hadiri kan. Uh, ok so boleh nampak eh ni okay, saya showkan kat sini ok kalau uh, ikut daripada template ni kalau kita tengok dia adalah certificate of achievement. Ha, so kat sini pun sebenarnya banyak ha, banyak term yang diguna pakai. Diguna pakai contohnya certificate of attendance kan. Okey dan ini digunakan untuk achievement. So depends lah eh depends ha, kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada nak guna pakai yang term yang bagaimana eh even kalau nak buat uh, in, dalam bahasa Melayu pun boleh lah kita just edit ha, sebab Canva ni senang dia bagi template dan kita boleh customize ikut uh, pada kesesuaian ok so kalau kita contoh kat sini certificate of okay, katalah saya nak tukar achievement ni kepada attendance so just uh, list je lah ok ok lepas tu dia ada kat sini ada dia punya uh, logo lah kat sini ha, jadi kalau kata tak nak menggunakan logo ni sebenarnya kita boleh uh, remove. Uh, kalau kata nak boleh kekalkan ataupun kita ambil je logo logo daripada yang kita punya lah eh, yang bersesuaian. Okey. So kat sini uh, term ataupun ayat yang diguna pakai adalah proudly presented tu. Okey kat sini dia letakkan nama. So sini pun boleh customize. Kalau nak customize sini pun customer lah ikut nama eh. Let's see nama saya. Saya letakkan ok ni nama penuh saya so bila kita buat saya sebab nama panjang kita boleh uh, sebenarnya adjust kiri dan kanan tapi kalau rasa nak kecikkan so kita letak je lah Okay, boleh adjust dekat bahagian font size ha, ikut kesesuaian ok and then kita tengok kat sini <coughs> uh, ok ha, sebab dia by default dia ada ayat-ayat dia so kat sini kita tukar lah kan kita tukar contohnya uh, proudly presented to Nurut dan Muhammad uh, let's see kita buat has attend and complete ha, biasanya kita pergi pada seminar ke apa so yang ni sebenarnya uh, biasanya kita buat sijil ni untuk kepada peserta lah ha, maknanya as a kita sebagai organizer ataupun cikgu yang nak buat uh, mungkin competition dalam kelas kan untuk improve uh, student motivation uh, bolehlah kita letakkan yang ni ok 
And then, okay, has item and complete. So, basically, kalau untuk sijil ataupun sertifikat ni, kita kena letak lah. Okay, apa yang uh, peserta kita ni complete, eh? program ataupun seminar. So, kat sini saya ambil yang ni, saya copy. Uh, sebab yang ni saya nak letakkan di bawah ni. Has attended and completed. Okay, saya copy. And paste. Nah, senang je. Tapi kalau nak buat dekat sini, ha, just enter pun boleh juga. Ni bergantung kepada format yang kita nak lah. Okay, contoh kat sini, uh, let's say workshop on Canva contoh eh. Okay, and then. Okay. Ha. Lepas tu mungkin kita nak letakkan juga uh, tarikh lah. Tarikh bila, bila workshop ni diadakan. Sebab rasanya uh, untuk tarikh adalah satu uh, sub elemen yang penting lah dalam ni. Uh, supaya boleh boleh tengok eh, bila yang kita akan khusus ataupun seminar ataupun webinar. Okay, so hari ni saya copy yang ni sebab saya nak nampak, nak highlight kan workshop orang kambal sebenarnya. Uh, so untuk dia punya tarikh, saya just uh, adakan macam ni lah. Saya copy. Okay, contoh kat sini. On. Okay, on let's say 12 Julai 2022 um, Sebab uh, untuk workshop tambah ni adalah pada tarikh sekian kan okay. okay so kat sini this certificate was awarded ha, Biasanya memang ada lah kat sini eh? Ada kat sini Okay so uh, dia ada dua, uh, dua condition lah kalau ikut kat sini Sama ada Uh, you nak letak kat sini Okay Ataupun ni tarikh Ataupun nak letak dekat bawah ni So depends eh Kalau nak nak kekalkan yang ni So yang ni kita just uh, delete ha. Kalau nak letak uh, kat sini Kita delete lah Maksudnya tak perlu nak ada uh, Semua kan tak perlu nak ada dua tiga lah Okay tapi kalau ikut kat sini Kalau uh, based on uh, dia punya template Katalah saya letakkan Uh, kita kekalkan tarikh ni kat sini and then workshop on Canva kita besarkan ok and then bolkan sebab nak bagi nampak itu kita punya uh, workshop yang kita akan ok this certificate was awarded ok uh, ni ada nama-nama ok so kat sini sama ada kita nak tulis macam ni ataupun kita nak uh, ni basically tanda tangan lah signature So digital signature pun uh, dibenarkan lah untuk kat sini kan. Okay. So dia boleh jadi dua ataupun uh, at least ada satu. Okay. Katalah yang ni saya nak satu sahaja. Hmm. Sebab untuk workshop on cover satu sahaja hit coordinator. Sebagai contoh. So kalau nama kat sini. Let's say Dr. Ismail Ahmad. Contohlah eh. So kalau nak guna digital signature, signature pun tak ada masalah. So kalau ikut kat sini, aa, nampak macam aa, tak balance. Aa, ada sudut kat sini. Jadi sebenarnya dekat tambah ni, kita boleh buatkan. Kita letak kat sini. Okay, ikutlah kesesuaian. Okay, aa, so dah siaplah kita punya certificate. So uh, next, uh, apa yang kita nak kena buat adalah untuk kita nak download kan ha, download so kita pergi kepada button share okey kat sini ada beberapa lah dia punya menu so kita sebab kita nak download kita just ambil yang ni so kat sini sebenarnya dalam kamera ni dia prepare kan kepada kita sama ada kita nak download kan dalam format uh, image ataupun pdf so depends lah eh kita sebab organizer yang mana yang lagi senang so kalau saya uh, is better sebab kita nanti nak print uh, ataupun just nak buat isit uh, is certificate tak ada masalah tapi kalau untuk nak print kita boleh ambil yang ni PDF print best for printing ok ok dan kita just download oh ok sebelum kita download kita tengok kat sini right. download And then kita ambilkan yang tadi Best PDF Best for Printing And then ambilkan Okay uh, So uh, Okay so, Kita punya <coughs> Ni dah siap 